Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei dartstrom.de. Heute mit dem Windmau Lounge. Und der ist wirklich umfangreich, der hat es in sich. Es gibt viele neue Darts, Zubehör und Co. Und das stelle ich euch heute mal hier vor. Kurz vorweg, wenn euch das Video gefällt, wenn euch unsere anderen Videos gefallen und uns, euch dieser Kanal gefällt, dann lasst gerne ein Like da für dieses Video und auch für unseren Kanal. Das hilft uns enorm weiter für den YouTube-Algorithmus. Und heute habe ich auch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar gibt es diese tolle Box hier von Winmau zu gewinnen. Und man hört die ist komplett voll mit Winmau-Produkten und auch mindestens einen Satz der neuen Darts, die rausgekommen sind. Die habe ich übrigens hier dabei. Und zusätzlich packen wir noch Merch von uns rein, noch Produkte von uns rein und das könnt ihr heute gewinnen. Schreibt uns einfach in die Kommentare zu diesem Video, was ist dein Lieblingsprodukt des Windmau Lounge 2023? Ihr habt eine Woche Zeit nach Veröffentlichung des Videos, mache ich wieder ein Herzchen an einen Kommentar dran, dann kann derjenige sich bei uns melden und dann diese schöne Box gewinnen. Aber um diese Box soll es heute nicht gehen, ich stelle sie mal zur Seite, weg damit und heute widmen wir uns um diese Darts. Es sind ganz viele Darts, ungefähr zwei gleich hohe Türme, eine Haufen Spieler-Darts, ein Haufen Range-Darts. Wir schauen uns jetzt alle mal im Detail nach und nach an. Ich würde sagen, wir fangen mit den Range-Darts an und arbeiten uns dann vor zu den Spieler-Darts. Als erstes habe ich mal den Maverick dabei. Der Maverick ist ein absolutes preis leistungs -Wunder. Er besteht aus 80% Tanksten. Wir können uns den auch parallel mal im Detail mit anschauen. 80% Tanksten, schicke, günstigere Windmauverpackung ohne das Aufklappen. Auf der Rückseite die Spieler, typisches Marketingzeug und den Maverick. Er hat 80% Tanksten, ist in ganz vielen verschiedenen Gewichten erhältlich, hat eine gerade Form mit, ja, schwierig zu erklären, hat hinten eine Griffmulde, aber ist trotzdem kopflastig vorne und hat einen komplett durchgängigen, einfachen Ringgrip. Aber am besten schauen wir uns den einfach mal direkt an. Raus. Also so sieht der Ganze aus. Er hat eine schöne Griffmulde hier hinten, die ist relativ breit, ähm, kann man schön zum Orientieren nehmen. Der Grip ist wirklich schön scharfkantig, dadurch, dass der Dart auch keine Beschichtung hat, ist der auch so richtig schön griffig, so richtig scharf vom Ding her. Ich würde ihn wahrscheinlich hier hinten halten. Er hat hier diese kopflastige Form, kleine Unterbrechung hier in der Mitte und dann nochmal hinten diesen Ringgrip. Ich würde sagen, der Grip vorne und im hinteren Bereich sind identisch. Er hat schwarze Stil, hat Spitzen ab Werk verbaut. Es gibt ihn natürlich auch als Softdart und gerade preis-leistungstechnisch ultra interessant. Und auch diese, diese Barrel-Form, also dieses leicht kopflastige Mulde hinten, erinnert ein bisschen an die Röhrdrecken Amari. Richtig schöner Dart. Wird dann natürlich auch mit den äh, Pro Force und den Maverick Flights geliefert. Ist so mal der Einstieg in den heutigen Lounge. So, weiter geht's mit dem Diablo Dart. Gleich vorweg, den gibt es in zwei verschiedenen Barrel Formen. Und zwar einmal in der geraden Form und einmal in der Torpedo Form. Die schauen wir uns jetzt aber beide an. Die gibt es natürlich auch wieder beide als Steel und Soft Dart. Und auch hier erstmal die Verpackung. Packung ist dunkel gehalten, ist aber vom Aufbau her dieselbe wie die von den Maverick. Auch hier sehen wir die beiden Barrels jetzt im Hintergrund oder auf der Rückseite. Einmal diese Torpedoform und einmal die gerade Form. Beide haben 90% Tanksten. Beide haben diese rote, schwarze und silberne Optik. Und dann schauen wir uns zunächst mal das gerade Modell an. So, kommst du her. So, das ist dann dieser hier und der ist quasi komplett gerade, durchgängiger Grip, relativ tiefer Grip, fühlt sich auch sehr, sehr gut so in der Hand an. Schön ist, dass der Grip bis nach hinten durchgeht, das heißt auch für Regripper ist dieser Dart sehr interessant. 
Dann haben wir natürlich ähm, eine kleine Unterbrechung mit dem Windmau-Logo. Und dann eben wieder diese breiten Ringgrip-Elemente mit der roten Beschichtung und dann diese kleinen Ringgrip-Elemente nochmal ähm, mit schwarzer Farbe in den Vertiefungen. Auch hier wieder schwarzes Tierdart-Spitzenabwerk verbaut. Richtig coole Optik mit diesen Schwarz, Rot und Silber. Und auch hier preis-leistungstechnisch unter 50 Euro müsste der sein. Absolut genial. Und dadurch, dass es dann eben diese zwei verschiedenen Barrelformen gibt, ist es natürlich auch hervorragend für die verschiedenen Spielertypen geeignet. Also einmal werden den geraden Dart bevorzugt, aber eben auch diese Torpedoform. Und auch die schauen wir uns jetzt direkt mal im Detail an. Ich hole den jetzt einmal daraus. Setup ist übrigens immer das gleiche. Wir haben immer diese roten Vektorschafts und die Diablo Flights. Und das ist dann der Torpedoförmige. Erinnert so ein bisschen an die Taylor 95 von der Form her. Ist also dicker, torpedoförmiger, ähm, trotzdem mit einer ausgewogenen Balance. Ungefähr so hier müsste die Balance liegen. Auch hier wieder dieser Ringgrip, den wir von dem anderen kennen. Auch wieder mit den roten und den schwarzen Highlights. Dadurch ist natürlich die Gripzone auch deutlich kürzer. Also müsste man wirklich schon hier in der Mitte halten. Daher würde ich definitiv den äh, geraden Barrel bevorzugen, einfach weil ich lange und dünne Darts mag. Den gibt es auch in tendenziell schwereren Gewichten, mit 24, 26 und sogar 28 Gramm Barrelgewicht. Preislich tun sie sich nichts, sie kosten beide gut 40 Euro, auf jeden Fall unter 50. Und sind halt dadurch auch ideal für Einsteiger, 90 Prozent Tanksten, verschiedene Barrelformen, verschiedenste Gewichte, Stil und Softart, coole Optik, passt. Jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem, die Valhalla Darts. Hammer. Ihr kennt sicherlich noch die Stratos Darts und dann auch die Espria Darts. Das Besondere an diesen Darts war ja, dass sie aus zwei verschiedenen Tanksten äh, Stücken bestehen, die dann über eine Molecular Fusion Technology zusammen gemacht wurden, also geklebt wurden quasi. Und das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel im vorderen Bereich haben wir 95% Tanksten, im hinteren Bereich 85% Tanksten. Und die Kombination aus diesen beiden verschiedenen Tanksten ähm, Stücken ermöglicht es, einen geraden Dart zu bauen, der trotzdem eine leicht kopflastige Balance hat. Denn je höher Tanksten, der Tankstengehalt von einem Stück Tanksten ist, desto dichter ist das Material und damit kriegt man mehr Masse auf dieselbe Dimension unter. Das heißt, der vordere Teil hat 95 Tanksten und damit mehr Dichte und damit mehr Masse als der hintere Teil. Und damit sind zwar die Abmessungen identisch im vorderen und hinteren Teil, aber man hat trotzdem eine kopflastige Balance. Auch hier schauen wir uns erstmal die Verpackung erstmal an. Das ist jetzt die höhere preisige Verpackung, deswegen kann man die auch schön aufklappen, sieht dann im Inneren nochmal hier den Schwerpunkt, nochmal alles genau erklärt, sieht dann hier den Dart, man sieht schon das goldene Schillern, der hat nicht eine echt Goldeinlage, der Dart. Ähm, Rückseite dann auch wieder hier das Barrel, da steht dann auch nochmal, ähm, dass wir eine echt Goldbeschichtung mit drin haben, dass wir ein Onyx Coating haben etc. Und dann schauen wir uns den Dart doch auch mal im Detail an. Ich finde, der macht richtig was her. Er hat nicht einerseits dieses rot schillernde, dann diese echt Goldeinlage und dann auch noch diese mattschwarze ähm, Barrelbeschichtung, dieses Black Onyx Coating heißt es ja bei Winmau. Ich muss sagen, vom Grip her, er ist gut griffig. Er ist jetzt nicht unbedingt ein Grip Wunder, aber fühlt sich sehr, sehr nice an. In der Mitte, da wo die zwei Barrels zusammengeklebt wurden, findet man dann letztlich auch nochmal Axialrillen. Die machen den Grip nochmal stärker und den kann man auch wunderschön ähm, zum Orientieren nehmen, diesen Punkt. Nehmen wir mal raus. Passen dazu natürlich dann schwarze Stildartspitzen auch wieder. Und ja, das sieht einfach mega geil aus, muss ich sagen. Von der Optik her mit dem glänzenden, mit dem schwarzen. Ich würde in der Tat dann hier hinten greifen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gibt es dann auch wieder in verschiedenen Gewichten. In 22, 24 und 26 Gramm. Als Softer dann wieder in 20 Gramm Barrel, äh, Gesamtgewicht. Barrelgewicht 18 Gramm. Und der letzte Seriendart ist dann der Poseidon. Der Poseidon 
ist sowas ganz anderes. Er hat nicht 90 Tanksten, klar, aber ein silbernes Barrel und einen komplett durchgängigen Grip. Auch hier erstmal die Verpackung. mit dem Sichtfenster hier vorne. Dort sieht man dann schon mal die Darts durchscheinen. Rückseite dann wieder ähnlich gehalten. Und da sieht man schon, der Grip ist komplett durchgängig. Und eine Kombination aus Ringgrip und zusätzlichen Axialrillen. Das spricht schon mal meistens für sehr viel ähm, Grip und guten Grip. Aber schauen wir mal. Okay. Also komplett durchgängiger Grip, klar. Und dann ist er wirklich sehr schön griffig. Er ist nicht zu grob, er ist nicht zu tief, der Grip. Er ist aber auch schön mit viel Feedback. Also auch Spieler, die den Dart so, sagen wir mal, so eindrehen, die merken da auf jeden Fall auch Grip, gar keine Frage. Ähm, man kann es sehr universell, wie man den Dart halten kann. Die Vertiefungen haben dann diese coole blaue Beschichtung. Sehr, sehr cool. Hm, Silberne Stil Dart Spitzen hier jetzt in dem Fall ab Werk. Hm, der Ringgrip. Finde ich, spürt man nicht so sehr, aber diese Axialelemente, da fühlt man den Grip sehr. Da ist auch minimal eckig, hat eine ausgewogene Balance, klar, und hat dann ähm, ja, eine gerade Barrelform, kann richtig schön großflächig angreifen. Finde ich persönlich sehr, sehr cool, hat 90% Tanksten. Ich mal noch mal her. Ähm, und dieses Blau, das schillert halt auch sehr, sehr cool. Ich meine, schaut euch das mal an. Hammer. Absolut mega cool. Geliefert wird der auch wieder mit Vektorschafts, in dem Fall mit weißen Vektorschafts in kurz und dann auch wieder die Prism, ich glaube Alpha ist es, Poseidon Flights und damit haben wir die Range Starts durch. Insgesamt gibt es sechs neue Range Starts, fünf neue Range Starts, Entschuldigung, und zwar diese ganzen hier, aber sollte vielleicht oder wird sicherlich auch für jeden was dabei sein und jetzt schauen wir uns mal die Spieler Darts an. Ich sehe schon das Highlight, das lege ich mal noch ein bisschen nach unten. Fangen wir erstmal mit den etwas äh, unbekannteren Spielern an. Deswegen haben die auch so eine normale Verpackung. Und in dem Fall fangen wir mit dem Inder an. Jetzt muss ich mal schauen, wie der heißt. Nitin Kuma heißt der. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch hier erstmal die Verpackung. Wir haben diese standard winmau plane verpackung Dementsprechend findet man quasi auch einfach keine genauen Details zu dem Dart hier drauf. Und dann schauen wir uns direkt mal das Modell an oder den Barrel an. Kommst du raus. Der wird mit normalen Prism Flights geliefert, mit normalen Prism Flights, also keine Spieler Flights. Und hier haben wir einen 90% Tankstandard, der dann eine gerade Barrel Form hat, im Wesentlichen zwei große Gripbereiche hat. Einmal vorne, hinten, beides mit demselben Grip. Ist ein Shark. Ich würde stark sagen, aber es ist ein Ringgrip, in der Tat ein Ringgrip. Der ist aber ultra fein, fühlt sich daher auch ultra griffig an, ein bisschen klebend auch. Und dann haben wir in der Mitte nochmal so einen Axialrillenbereich, die so ein bisschen in diese plane Stelle mit reingeht. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass das am Grip was ausmacht, sondern eigentlich nur eine optische Geschichte ist. Und dann natürlich im vorderen, mittleren und hinteren Bereich dann diese orangen Highlights, was nochmal für eine geile Optik sorgt. Schwarze steel spitzen passen dann farblich natürlich super zu dem Setup. Und vom Ding her richtig schön griffig. Also den könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit der geraden Form, mit der ausgewogenen Balance. Richtig coole Darts. 90% Tanksten, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und den gibt es dann auch nur in einem Gewicht. Und zwar in ähm, 23 Gramm gibt es diesen Dart nur. So. Ein weiterer, nicht ganz so bekannter Spieler ist von dem Franzosen... Äh, Oh Gott, t bolt äh, tri -Cole. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, von ihm gibt es ja auch schon l flights Jetzt gibt es die passenden Darts aus dem Hause Winmau dazu. Die Verpackung brauchen wir uns in dem Fall gar nicht groß anschauen. Das ist nicht basically dieselbe wie bei dem Dart davor. Hier wird der Dart mit Prism 
Zelta Delta Flights geliefert. Auf jeden Fall auch nicht mit Spielerflights und mit Pro Shafts, also Pro Force Shafts von Winmau. Und dann kommen wir zum Barrel. Ähm, okay, es ist kein Gripwunder, das muss ich gleich vorweg sagen. Wir haben vorne und hinten die zwei schwarzen Bereiche, die dann mit einem Knirt Grip und ähm, Ring Grip Elementen versehen wurden. Die sind nicht sehr scharf, muss ich sagen. Vielleicht Grip Level 2. Und dann haben wir in der Mitte die plane Stelle, dann nochmal mit den farbigen Ringen. Die stehen natürlich für Frankreich, dieses weiße, rote und blaue. Sein Heimatland, schwarzes Ziel, Dart Spitzen ab Werk schon verbaut. Gibt es auch nur ein Gewicht, den Dart. Boah, also mir persönlich wäre der zu lasch vom Grip, aber es soll ja auch Menschen geben, die mögen Darts mit wenig Grip. Habe ich mir sagen lassen. Und den gibt es nur in 23 Gramm. Ebenso wie den vom Nitin. So, und dann gibt es noch einen dritten Spieler da, der nicht so bekannt ist, aber der hat zumindest schon mal eine ähm, ja, Spielerverpackung. Und zwar der Spieler Dart von Aurora Fochesato. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, und der wurde auch von ihr Design, steht auch auf der Verpackung, die wir uns jetzt mal anschauen. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, es geht um eine italienische Dartspielerin, grün, weiß, rot. Wir haben auf der Rückseite ein Porträt von ihr nochmal. Haben einen 90% Tanksten Dart, der ja, richtig cool aussieht, also jetzt schon, und nur in 22 Gramm erhältlich ist. Schauen wir uns dann auch gleich mal an. So, da ist das gute Stück. Auch hier, das sind neue Flights, aber keine Spielerflights. Und ähm, Pro Force Shafts in Weiß sind dabei. Und das ist der Dart. Und den muss ich sagen, finde ich persönlich richtig, richtig cool. Denn er hat nämlich ähm, einen besonderen Grip. Das ist wie ein Ringgrip mit Axialrillen, die aber so wie Dreiecke angeordnet sind. Und jetzt hier im vorderen Bereich hat man dann diese blaue Barrel-Beschichtung, während man dann im hinteren Bereich diese schwarze Barrel-Beschichtung hat. Und der Rest des Barrels ist dann Silber. Und er fühlt sich relativ dick an und relativ kurzes Barrel, aber er ist super griffig. Also, boah, also das ist schon eine gute 3, wenn nicht sogar eine 4 vom Grip-Level her. Finde ich persönlich richtig, richtig cool. Und dadurch hat er halt, ähnlich wie der Poseidon, der ja neu raus ist, dieses Feedback in jeder Richtung. Also, boah, mega cool. Aber ein bisschen reinhalten, so sieht Hammer aus, der Dart. Also, ein bisschen drehen, schick. Mein Favorite von den bisherigen drei Spieler Darts. So, wieder zurück in die Verpackung und dann kommen wir zu Danny Noppert. Danny Noppert hat einen neuen Dart bekommen, den gibt es dann auch als Stil und als Soft Dart. Und zwar diese Freeze Edition. Freeze passt ja, ist ja so ein bisschen sein neuer Nickname. Nicht mehr Noppy, sondern äh, Freeze. Und ja, erstmal die Verpackung wieder. Verpackung passt natürlich wunderbar zum Niederländer. Ich habe jetzt hier die 22 Gramm Version des Darts da, gibt es aber auch noch ein 24 Gramm ähm, Porträt von ihm drauf. Die Rückseite auch noch mal mit ein bisschen Text dazu, was er sich wahrscheinlich zu dem Dart gedacht hat und warum und wieso. Und dann schauen wir uns den Dart auch mal an. Auch jetzt in dem Fall mit weißen Prism Force Shafts diesmal. Prism Force Shafts sind ja die Shafts, die ein bisschen ähm, Grip noch im Kunststoffbereich haben. Dann passen dazu die neuen Danny Noppert Freeze Flights, die es ja in zwei verschiedenen Formen gibt. Und dann haben wir hier eben diese neuen Darts. Die sind komplett in schwarz gehalten, haben dann im hinteren Bereich ein paar weiße Highlights. Und dann hier vorne nochmal silberne Highlights. Gerade Barrel, 90% Tanksten. Breite Ringgrip-Elemente, 
die dann nochmal mit einem eingeschnittenen Axialgrip daherkommen. Der macht es dann auch wieder so ein bisschen plastischer, ein bisschen nahbarer, anfassbarer und gibt einfach noch ein bisschen mehr Feedback nach links und rechts. Wenn auch nicht so stark wie bei dem Aurora Dart von gerade eben. Dadurch ideal für Leute, die es in den vorderen vier Fünfteln den Dart halten. Nicht unbedingt, wenn man ihn ganz hinten greift. Passend dazu schwarze Steel Dart Spitzen verbaut. Griffig ja, Gripwunder nein. Coole Kombination mit diesem matten Black Onyx Coating und dann diesen silbernen Highlights. Ist auf jeden Fall ja, der auffälligste Danny Noppert Dart, den wir bisher hatten. Und auch mit einer anderen Gripart als der bisherige Danny Noppert hat. Also auf jeden Fall eine coole Geschichte. Gibt es ja auch als Soft Dart dann wieder. 90 Tanksten, schicker Dart, schönes äh, neues Produkt von Winmau beim Launch. So, und jetzt habe ich zwei Darts hier und ich weiß nicht, welche ich nicht zuerst zeigen soll. Ich habe einen MVG und einen Kallen hier liegen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem MVG an, denn die Tri Trilogy Edition ist, ja, wie soll ich sagen, es ist ein MVG Dart vom Grip her, von der Grip Aufteilung her, aber es ist eine gewisse Sonderedition, ähm, die es auch wieder in diesen 21,5 Gramm gibt, genauso wie als Soft Dart in 23,5 Gramm. Und ist im Endeffekt ähm, MVG gewidmet wegen seinen drei PDC World Ma äh, Championship Titel und über 140 PDC Major Titles. Und dazu hat Winmau gesagt, okay, wir bringen einen neuen Winmau Dart raus von MVG. Und den schauen wir uns jetzt an. glänzt schon so richtig schick in Gold. Auch hier lässt sie sich aufklappen. Sieht dann nochmal hier so die Signature von Michael van Gerven. Man sieht den Dart und ihr seht auch, er leuchtet in Gold, er glitzert in Gold. Ist also auch wieder was ganz Edles. Rückseite dann eben das Porträt von ihm und dann auch nochmal goldene Highlights, bisschen den Background dazu. Dann holen wir den auch mal aus der Verpackung raus. Ähm, er ist nicht limitiert, das muss ich gleich dazu sagen. Das heißt, das ist ein Seriendart, der ganz normal erhältlich ist, aber nicht limitiert. So. Und da ist quasi alles neu, was es neu gibt hier drin. Also wir haben einerseits die neuen MVG Flights in Gold. Wir haben die neuen Vektorschafts in Gold mit Schwarz dabei. Und natürlich diese neuen schicken Darts. Und die haben den Point Guard mit MVG Logo. Die haben natürlich den typischen MVG Grip. Wir haben ihn ja noch nicht oft genug gesehen. Das heißt vorne einen kleineren Gripbereich, hinten einen breiteren Gripbereich. Und normalerweise würde ich ja sagen, mh, Beschichtung, Ringgrip ist nicht so griffig. In dem Fall weit gefehlt. Er ist richtig schön scharfkantig, bietet gut Grip, auch mehr Grip als die Exact Darts. Hat dann in dieser schwarz-matten Barrel-Optik zusätzlich noch goldene und silberne Highlights. Sieht also auch absolut genial aus. Griffig. Schwarze Stil hat Spitzen dann natürlich auch passend mit dazu dabei. Auch richtig schick. Also der Dart gefällt mir richtig gut, wenn ich mir jetzt so vorstelle. Ein bisschen zu weit vorne der Grip für mich im hinteren Bereich. Ansonsten ein richtig, richtig schicker Dart. So. Zeige ich ihn euch nochmal hier. Also meiner Meinung nach eins der Highlights dieses Winmau Launches in 2023. Gibt es in Steel in Soft Dart 90 Tanksten, verschiedene Gewichte zur Auswahl. Übrigens genauso wie der Rest, den ich euch zeige, direkt verfügbar. Nur ein paar Zubehörartikel haben wir nicht sofort da. Und dann kommen wir zum letzten Spieler Dart. Und das ist der Joe Cullen, der neue Joe Cullen Dart. Nicht nur irgendeine Sonder Edition, sondern die Ignition ähm, Sonderedition, die dann wirklich mit einem brachialen Grip daherkommt und einer richtig aggressiven Optik.
Zedat. 21 und 23 Gramm gibt es das gute Stück zunächst mal. 90 Prozent tanksten. Die Rückseite wieder ein Porträt vom Rockstar von Joe Cullen. Und dann auch wieder ein bisschen was, was er sich dazu gedacht hat, warum dieser Dart ist, wie er ist. Er hat eine PVD-Grip drin. Den zeige ich euch auch jetzt gleich mal. Komm ich mal raus. Und das ist die Verpackung. Wir haben auch rote Vektorschafts wieder mit dabei. Wir haben die neuen Joe Cullen Rockstar Flights. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele neue bei diesem Launch. Und dann eben der Satz Barrels. Und der sieht absolut mega aus. Wir haben die typische Barrelform von Joe Cullen. Wir haben aber ganz viel Silber diesmal und weniger Rot. Rot finden wir nur in diesen kleinen Ringgrip-Elementen hier im vorderen und auch im hinteren Bereich. Die leichte Griffmulde ist uns erhalten geblieben mit dem breiten Ringgrip. Und dann haben wir diesen Doppelringgrip vorne und hinten, der dann nochmal richtig massive Axialrillen drin hat. Also gerade hier in dem hinteren und auch vorderen Bereich hat er da einen krassen Grip, also absolut mega. Also wer ihn hier hinten hält, hier vorne hält, super. Hier die Griffmulde ist auch schön scharfkantig, meiner Meinung nach auch griffiger als der rote, der normale Jokallendart. Ich weiß nicht, ob es an der Beschichtung unbedingt liegt. Und dann eben schwarze Stilartspitzen dazu. Also der wirkt wirklich brachial. Also den finde ich richtig cool, den Dart. Das ist, glaube ich, so mein Highlight vom Winmau Launch 23. Den gibt es natürlich auch wieder in Soft Dart, gar keine Frage. Mal euch zeigen hier. Also der sieht schon echt krass aus, oder? Was sagt ihr dazu? So, das sind im Endeffekt die ganzen neuen Darts gewesen von Winmau. Es gibt natürlich noch viele weitere ähm, Zubehörartikel, wie einen Van Garben Schleifstein, einen Van Garben Flight Punch. Es gibt unglaublich viele neue Surrounds, auch so einen Surround mit einem äh, Miami Design, so Retro Design. Wenn wir beim Thema Retro sind, gibt es auch einen neuen MVG Design Surround. Es gibt den Rockstar Joe Cullen Surround und auch endlich den PDC Surround. Da habt ihr ja so lange drauf gewartet und endlich, endlich ist er auch da. Dann haben wir einen Rucksack für ein Dartboard, wo ihr dann mitnehmen könnt und alles dabei habt. Dann gibt es eine neue Matte, so eine kleine kompakt Dartmatte, auch mit Winmau, Blade 6 und PDC-Logo. Dann gibt es neue Dartcases von Joe Cullen, dann ein Aviator oder Aviation Case. Sieht ein bisschen aus wie so ein Federmäppchen. Dann haben wir ähm, so ein Pro Stage Set, das ist quasi wie eine Dartboard Rückwand, ähm, die ihr hinter euer Board packt mit Sponsorenaufdrucken der PTC und Winmau etc. Das habe ich aber zum Stand jetzt leider noch nicht hier, das hat eine Lieferverzögerung. Sobald es das gibt, haben wir es natürlich im Shop, ihr könnt es natürlich auch schon vorbestellen. Eine ganze Menge neue Schafts gibt es, eine ganze Menge neue Flights gibt Also Flights gibt es unendlich viele, auch ganz viele ähm, Flight Collections von Joe Cullen, von Winmau Spielern, von Gurney, von Whitlock. Mervyn King gibt es neue Flights, ähm, die neuen Vector schafft's in Orange und in Gold und auch in Rot mit dem Blade 6 Design. Dann gibt es jetzt überall die 41 mm Vector schafft's, also mit dieser Zwischenlänge, die jetzt neu ist. Ähm, von daher, der Launch ist extrem umfangreich. Ihr findet natürlich alle Produkte bei uns im Online-Shop. Ich verlinke den unten auch wieder in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Denkt äh, unbedingt dran, an einen Kommentar in äh, dieses Video zu schreiben, damit ihr die Chance habt, diese tolle Kiste da unten äh, gewinnen zu können. Mindestens einer dieser Darts ist da dabei und noch ähm, Zubehör und andere Launch-Sachen. Und wir packen die Kiste richtig cool voll. Vielen lieben Dank für euren Support. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den neuen Windmau-Produkten und bedanke mich fürs freundliche Zusehen. Bis bald. Ciao.